हेलो बच्चों स्वागत है आपका मेरे चैनल साई रक्षा एकेडमी में बच्चों आज हम देखते हैं पाठ पहला दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण अब दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं जिस समीकरण में दो चार अंकों का उपयोग किया जाता है और चार अंक वाले प्रत्येक पद का घात एक होता है उस समीकरण को दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण कहते हैं जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य यह एक दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य स्वरूप है जिसमें ए बी सी यह वास्तविक संख्या है और ए बी सी ए तथा बी एक ही समय शून्य नहीं है जैसे तीन एक्स प्लस दो वाई प्लस चार बराबर शून्य ठीक है बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न संग्रह एक पॉइंट एक में से सवाल नंबर एक सवाल है तीन ए प्लस पाँच बी बराबर छब्बीस समीकरण एक और ए प्लस पाँच बी बराबर बाईस यह रहा हमारा समीकरण दूसरा अब हल करते हैं समीकरण को तो हल करने लिए सबसे पहले हम उन्हें नंबर्स देते हैं तीन ए प्लस पाँच बी बराबर छब्बीस समीकरण नंबर एक और ए प्लस पाँच बी बराबर बाईस समीकरण नंबर दो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि समीकरण एक तथा दो में पाँच भी पाँच भी समान है चिन्ह भी समान है तो उन्हें हम एक दूसरे से घटाते हैं समीकरणों को एक दूसरे से घटाने के लिए दूसरे समीकरण के चिन्ह हमें बदलने पड़ते हैं प्लस चूँकि ए प्लस है माइनस ए बना पाँच भी प्लस है माइनस पाँच भी बना और बाईस प्लस है माइनस बाईस बना अब चिन्ह बदल दिए पाँच भी पाँच भी कैंसिल हो गया शेष बचा तीन में से ए घटाने पर दो ए और 26 में से 22 माइनस करने पर चार अब बच्चों हमें एक ही कीमत पता करनी है इसलिए हम दो का पक्षांतर करेंगे इसीलिए ए बराबर चार बटे दो अर्थात दो ए बराबर दो अब ए बराबर दो यह मान हम समीकरण एक में रखते हैं समीकरण एक में रखने पर हमें प्राप्त होता है ए प्लस पाँच बी बराबर बाईस अब दो का पक्षांतर करेंगे इसलिए पाँच बी बराबर बाईस माइनस दो इसीलिए पाँच बी बराबर बीस इसीलिए b बराबर बीस बटे पाँच पाँच से बीस को भाग जाता है चार का भाग जाता है तो इस प्रकार से b बराबर हमें प्राप्त होता है चार तो बच्चों हमें समीकरण पहले के हल प्राप्त हुए a बराबर दो b बराबर चार जो हमें समीकरण का हल प्राप्त होता है दो तथा चार तो मैं आशा करता हूँ समीकर सवाल पहला आपको अच्छे से समझा होगा अब हम देखते हैं सवाल नंबर दो पहला समीकरण है x प्लस सात वाई बराबर दस दूसरा समीकरण है तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर सात हल करने के लिए पहले समीकरणों को क्रमांक देते हैं x प्लस सात वाई बराबर दस समीकरण क्रमांक एक तथा तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर सात समीकरण क्रमांक दो अब समीकरण एक तथा दो में हम देख सकते हैं कि x के तथा y के गुणांक समान नहीं है तो समीकरण एक को हम तीन से गुना करेंगे जिससे कि x का गुणांक समान बन जाएगा तो समीकरण एक को तीन से गुना करने पर प्राप्त होता है तीन गुना एक्स तीन एक्स तीन गुना सात इक्कीस इक्कीस वाई तीन गुना दस तीस तो इस प्रकार से समीकरण तीन हमें प्राप्त होता है तीन एक्स प्लस इक्कीस वाई बराबर तीस अब बच्चों अब समीकरण दो तथा तीन में x का गुणांक समान है तो समीकरण दो से तीन हम घटाते हैं तो घटाने के लिए हम दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक लिख लेते हैं तो तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर सात समीकरण एक और तीन एक्स प्लस इक्कीस वाई बराबर तीस समीकरण दो इन्हें लिखने के बाद हम समीकरण दूसरे के चिन्ह बदलेंगे समीकरण दूसरे में तीन एक्स प्लस है तो माइनस तीन एक्स बनेगा इक्कीस वाई प्लस है तो माइनस इक्कीस वाई बनेगा और तीस प्लस है तो माइनस तीस बनेगा इस प्रकार से दूसरे समीकरण के तीनों चिन्ह हम बदलेंगे अब तीन एक्स तीन एक्स प्लस और माइनस कैंसिल होते हैं और इक्कीस और दो के चिन्ह समान है माइनस है इक्कीस दो माइनस तेईस बनते हैं और तीस में से सात घटाए तो माइनस तेईस बचते हैं इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है माइनस तेईस वाई बराबर माइनस तेईस अब हमें वाई का मान पर प्राप्त करना है तो हम माइनस तेईस का पक्षांतर करेंगे तो तेईस की तरफ हर में बटे में जाएगा भाग देगी तेईस को तेईस का तेईस तेईस का तेईस तो इस प्रकार से वाई की कीमत हमें प्राप्त होती है एक 
बच्चों अब y बराबर एक यह मान हम समीकरण एक में रखेंगे y बराबर एक यह मान समीकरण एक में रखने पर हमें मिलता है x प्लस सात गुना एक बराबर दस इसलिए x बरा x प्लस सात एकम सात बराबर दस इसीलिए x बराबर दस माइनस सात इसीलिए दस में से सात हम घटाएंगे x की x की कीमत प्राप्त होती है तीन तो बच्चों इस प्रकार से हमें हल प्राप्त हुआ x बराबर तीन y बराबर एक अर्थात तीन एक तो आशा करता हूँ बच्चों यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा अब हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक तीन जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से है दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर नौ समीकरण पहला और दो एक्स प्लस वाई बराबर तेरह समीकरण दूसरा हल देखते हैं हल बनाते समय समीकरणों को नंबर्स देते हैं दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर नौ समीकरण एक तथा दो एक्स प्लस वाई बराबर तेरह समीकरण दो अब बच्चों हम देख सकते हैं दोनों समीकरणों में दो एक्स समान है तथा चिन्ह भी समान है चूँकि सम गुणांक समान चिन्ह समान तो हम समीकरण एक से दो घटाते हैं समीकरणों को हम पहले एक 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 के बाद एक लिख लेते हैं एक के नीचे लिख लेते हैं और हमें प्राप्त होता है दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर नौ समीकरण पहला नीचे लिखा दो एक्स प्लस वाई बराबर तेरह समीकरण दूसरा अब घटाने के लिए चिन्ह बदलने पड़ते हैं प्लस दो एक्स माइनस दो एक्स बना प्लस नौ माइनस नौ बना प्लस तेरह माइनस तेरह बना अब प्लस दो एक्स माइनस दो एक्स कैंसिल हुआ माइनस तीन वाई माइनस एक वाई माइनस चार वाई बना तेरह माइनस है नौ प्लस है तेरह में से नौ घटाए चार बचे बड़े संख्या का चिन्ह दिया माइनस तो चा माइनस चार वाई बराबर माइनस चार अब y की कीमत प्राप्त करनी है माइनस चार का पक्षांतर करेंगे तो इसीलिए y बराबर माइनस चार बटे माइनस चार बराबर एक अब बच्चों हमें y की कीमत प्राप्त हुई y बराबर एक अब y बराबर एक यह मान हम समीकरण दो में रखते हैं तो y बराबर एक यह मान समीकरण दो में रखने पर दो एक्स प्लस एक बराबर तेरह इसीलिए दो एक्स बराबर तेरह माइनस एक तो इस प्रकार से तेरह में से एक घटाते हैं शेष बचता है बारह इसीलिए दो एक्स बराबर बारह अब दो का पक्षांतर करेंगे बच्चों दो एक्स को गुना था दाई तरफ बटे में अर्थात हर में जाएगा तो दो से भाग देंगे दो का दो दो छक बारह इस प्रकार से x की कीमत मिलती है छ तो समीकरण का हल हमें प्राप्त हो चुका है x बराबर छ तथा y बराबर एक अर्थात छ और एक तो अब बच्चों हम देखते हैं प्रश्न चौथा प्रश्न चौथा इस प्रकार से है चौथा प्रश्न पाँच एम माइनस तीन एन बराबर उन्नीस ये समीकरण पहला है तथा यम माइनस छ एन बराबर माइनस सात ये दूसरा समीकरण है हल करने के लिए हम समीकरणों को नंबर्स देते हैं पाँच एम माइनस तीन एन बराबर उन्नीस समीकरण पहला और यम माइनस छ एन बराबर माइनस सात ये रहा हमारा समीकरण नंबर दो अब मैं इस समीकरण को अर्थात इस प्रश्न को दूसरे विधि से हल करूँगा इसकी विधि है चरांक का मान रखने की विधि इसके लिए हम यम का मान रखने जा रही रखने जाएंगे तो यम बराबर माइनस छः का पक्षांतर करने पर प्लस छः बनता है और हमें यम का मान प्राप्त होता है यम बराबर छः एन माइनस सात ये रहा हमारा समीकरण क्रमांक तीन अब यम बराबर छः एन माइनस सात यह मान हम समीकरण एक में रखेंगे तो यम बराबर छः एन माइनस सात यह मान समीकरण एक में रखने पर हमें प्राप्त होता है पाँच कोष्टक में छः एन माइनस सात कोष्ट पूरा माइनस तीन एन बराबर उन्नीस बच्चों हम अब हम कोष्टक के बाहर वाले पाँच से कोष्टक के भीतर दोनों संख्याओं को गुना करेंगे दोनों पदों को हम गुना करेंगे पाँच गुना छः तीस तीस एन पाँच गुना सात पैंतीस माइनस तीन गुना तीन एन 
बराबर उन्नीस तो इस प्रकार से हमें सरल समीकरण प्राप्त होता है तीस एन माइनस पैंतीस माइनस तीन एन बराबर उन्नीस अब हम सजातीय पौधों को घटाते हैं तीस एन में से तीन एन घटाएँ सत्ताईस एन बचे पैंतीस का पक्षांतर किया उन्नीस के और जाने पर वो पैंतीस प्लस बने तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ सत्ताईस एन बराबर उन्नीस प्लस पैंतीस अब हम उन्नीस और पैंतीस को जोड़ेंगे जो कि योगफल चौवन आता है इसीलिए सत्ताईस एन बराबर चौवन अब यन की कीमत प्राप्त करनी है इसीलिए हम सत्ताईस का पक्षांतर करते हैं सत्ताईस एन को गुना है पक्षांतर करने पर हर में अर्थात भागा में जाएगा तो इसलिए हमें प्राप्त होता है यन बराबर चौवन बटे सत्ताईस सत्ताईस से चौवन को दो का भाग जाता है तो इस प्रकार से हमें यन की कीमत प्राप्त होती है दो बच्चों इसलिए अब हम यन बराबर दो यह जो मान हमें प्राप्त हुआ है यह समीकरण तीन में रखेंगे तो यन बराबर दो यह मान समीकरण तीन में रखने पर हमें प्राप्त होता है यम बराबर छः कोष्टक में दो माइनस सात तो बच्चों छः और दो छः को दो से गुना होगा और हमें प्राप्त होता है यम बराबर छः दूने बारह माइनस सात तो बारह माइनस सात शेष मिलता है पाँच तो बच्चों यम का मान हमें प्राप्त होता है पाँच अब हमें समीकरण चौथे का अर्थात सवाल चौथे का भी हल मिल चुका है यम बराबर दो तथा यन बराबर पाँच अर्थात दो पाँच तो बच्चों आशा करता हूँ आपको चारों सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साई रक्षा एकेडमी थैंक यू